आता आपण प्रपोर्शन या टॉपिकचा अभ्यास करणार आहोत प्रपोर्शन म्हणजे काय ते समजून घेण्यासाठी सुद्धा आपण एक एक्झाम्पल घेऊया जर समजा तुम्हाला सरबत बनवायला जर सांगितलं तर सरबत बनवण्यासाठी त्या ठिकाणी लेमन ज्यूस आणि पाण्याचा वापर करावा लागणार जर एक ग्लास सरबत बनवायचं असेल तर तुम्हाला एक चमचा लेमन ज्यूस वापरायचा आहे त्याच वेळेला दोन कप पाणी घ्यायचं आहे या एक्झाम्पल मध्ये काय करतो आपण जर एक ग्लास सरबत बनवायचा आहे तर एक चमचा लेमन ज्यूस आणि दोन कप वॉटर हे मिक्स केल्यानंतर सरबत बनणार आहे पण जर त्याच वेळेला तुम्हाला सांगण्यात आलं की दोन ग्लास सरबत बनवायचा आहे तर त्यासाठी साहजिकच तुम्ही त्या ठिकाणी दोन टेबल स्पून लेमन ज्यूस वापरा सोबत चार कप पाणी वापरणार आहात पण जर समजा तुम्हाला सांगितलं गेलं तीन ग्लास सरबत बनवायचा आहे दे यू शुड यूज थ्री टेबल स्पून ऑफ लेमन ज्यूस अँड सिक्स कप ऑफ वॉटर लेट एस ट्राय टू फाइंड द डिव्हिजन और लेट एस ट्राय टू फाइंड द रेशो इफ यू फाइंड द रेशो हिअर दे दॅट रेशो इज वन पॉइंट फाइंड द रेशो इन सेकंड केस ऑल्सो फॉर टू ग्लास ऑफ दॅट ज्यूस देर इज द रेशो टू अपॉन फोर आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन यू शुड राईट इट ॲज वन डिवायडेड बाय टू इन थर्ड केस दॅट रेशो इज ऑल्सो थ्री अपॉन सिक्स विच इज वन अपॉन टू इन इच ऑफ द केस वी गॉट दॅट सिम्प्लिफाईड फॉर्म वन इज टू टू दोज आर द थ्री इक्वल रेशोज इफ वी कम्पेअर एनी टू रेशोज दे इट इज कॉल्ड ॲज प्रपोर्शन सो द कम्पॅरिझन ऑफ टू रेशोज इज नोन ॲज प्रपोर्शन और टू रेशोज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन इफ दोज आर इक्वल ज्या वेळेला रेशोज इक्वल असतील त्या वेळेला ते रेशोज प्रपोर्शन मध्ये आहेत असं आपल्याला म्हणता येतं इथे पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये रेशो वन पॉइंट टू आला दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये रेशो टू अपॉइंट फोर जरी दिसत असला तरी तो सुद्धा त्याची व्हॅल्यू किती आली वन अपॉइंट टू तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये रेशो थ्री अपॉइंट सिक्स आहे पण सिम्प्लिफिकेशन नंतर तो रेशो आपल्याला मिळतोय वन अपॉइंट टू इन इच केस दॅट रेशो वॉज वन अपॉइंट टू सो ऑल ऑफ दॅम आर इक्वल रेशो अँड इफ वी कम्पेअर सच इक्वल रेशो देन इट इज टर्म ॲज प्रपोर्शन से दॅट इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी दीज आर द टू रेशोज विच आर इक्वल रेशोज ते दोज टू रेशोज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन secondly we can say that there is example suppose there are three students three students are kya pe ki a ya student ka age 4 years hai dusra ek student hai b ka age hai 6 years and tisra ek vidyarthi hai ka age hai 9 years जर आपण या तीन विद्यार्थ्यांच्या एजेसची जर आपण तुलना केली कम्पॅरिझन जर केलं तर ते करत असताना सगळ्यात आधी आपण या दोन विद्यार्थ्यांच्या एजेसची तुलना करणार आहोत इफ वी कम्पेअर द एजेस ऑफ स्टुडंट ए अँड बी एज टू बी देन दॅट एज टू बी 
is 4 is to 6. Now compare the ages of those two students B and C. Ata apan B and C ya dor vidya thancha vayache tulna karna. B is to C. 6 is to 9. Jasha paddhati chi vaya ahe ki vaya apan yaad kani liye. Ata zar apan ratio liya yaise thar hoga. Trapela se nita hai. 4 upon 6. That's why la. 6 upon 9. If we simplify them, then that answer will be 2 upon 3. The left ratio is 2 upon 3. Why? That right ratio is also 2 upon 3. And the don't ratio is equal ratio. 4 upon 6 equals to 6 upon 9. If we carry out their multiplication, 4 multiplied by 9 and 6 multiplied by 6. So, 4 multiplied by 9 is equal to 36. Why? 6 multiplied by 6, 6 square is also 36. That's why first term 4 is the second term 6. That's why the second term 6 is the second term 9. The second term 6 is the second term and the second term is the first term. He said, Sakya. असे जावेला होता है, त्यावेला आपने लासे मनता है, product of those two terms, means, if those are the three terms, 4, 6, and 9, then, square of that middle term, is equal to the product of those extreme terms, 4 and 9, first, for the first term है, the 9th class, square of the middle term, 6 से जर आपने square केला, तो 36 है तो, क्या चलेगा या फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्मचा प्रोडक्ट जर आपण घेतला तर तो सुद्धा 36 येतो इफ इट हॅपन्स सो देन वी कॅन से दैट दोस थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन असे जावेला आहे त्या वेळेला आपल्याला असं म्हणता येईल की हे तीन नंबर जे आहेत ते कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मध्ये आहेत सो वी कॅन राइट इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी Second term of the first ratio and first term of the second ratio are equal. If A upon B equals to B upon C, then we can say that A, B, C are in continued proportion. Mandes ya dirila example mathe kaya chala. If with that thanche, asa manta hai, या तीन विद्यार्थ्यांचे एजेस जे आहे ते कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मध्ये आहे का कारण मिडल टर्मचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन टर्मच्या प्रोडक्टशी इक्वल आहे 